വലു ഫുട്ബോളിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഗോകുലി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗോകുൽ സുഖാണ് അവിടെ നന്നായിട്ട് പോന്നു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് മത്സരം നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പോസിറ്റീവ് മൊമെന്റ് കാണുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ജയം ഒരു സമനില കാര്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റെറ്റ് ബാക്ക് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പഴയ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് എനിക്കും തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാച്ചസ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ടീമിലൊരു തിരിച്ചു വന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എക്സ്പെഷ്യലി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇഞ്ചുറീസ് ഇഞ്ചുറി ആയ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ തിരിച്ചു വരികയാണ് ഡിബ്രോയിനെ കഴിഞ്ഞ മാച്ച് ബെഞ്ചിലായിരുന്നു സോ അതുപോലെ ഹാളിനും ഡോക്കും ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആയി എന്നാണ് ഇപ്പൊ റിപ്പോർട്ട് കാണുന്നത് ടീമും ടീമിന്റെ കൂടെ സോ എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ടൈം ആ ജാനുവരി ടൈം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ സ്കോഡായിട്ട് ഐ മീൻ ഫുൾ പോസിറ്റിവിറ്റി നല്ലൊരു നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് വരുന്നത് വിചാരിക്കുന്നു എക്സ്പെഷ്യലി ലാസ്റ്റ് ഗെയിം ഷെഫീൽഡിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോഡൻ ഫോഡനൊക്കെ ഒരു അത്രത്തോളം ബ്രില്യൻ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഫോഡൻ അതുപോലെ ബോബ് സബ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് വന്നിട്ട് ബോബ് നമ്മളൊരു ഭയങ്കര നല്ല ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അൽവാരസിൻ്റെ ഗോൾ നല്ലൊരു പാസ് കൊണ്ടായിരുന്നു ബോബിൻ്റെ സോ ബോബൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രോമിസിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് സോ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഇനി ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി അതെ അത് മാത്രല്ല ഇപ്പോ പല ടീമിന്റെയും പ്ലേയേഴ്സ് ഈ ആഫ്കോൺ കോമ്പറ്റീഷനും ഏഷ്യൻ കോമ്പറ്റീഷനും ഒക്കെ പോകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഇഞ്ചുറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ട് പ്ലെയർ ഓൾമോസ്റ്റ് വരാനായി അപ്പൊ ഒരു ഫുൾ ടീം ഉണ്ടാവും ഡിബ്രോയിനർ ഉണ്ടാവും ഹാലൻഡ് ഉണ്ടാവും ഡോക്കും ഉണ്ടാവും അത് മാത്രല്ല ഫോമിലുള്ള റോട്ടി അടക്കമുള്ള പ്ലെയറും ഉണ്ടാവും അതെനിക്ക് തോന്നി ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു നാല് മത്സരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവട്ടനെതിരെയും അതുപോലുള്ള ഒരു ടോപ് ടെന്നിലുള്ള ടീമുമായിട്ട് അധികം കളിയില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന മത്സരമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഈ ജാൻ മന്ത് തന്നെ മാച്ചസ് വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ വീക്കിലി വൺ മാച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇനി ഇപ്പം സൺഡേ എഫ് എ കപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീക്ക് അടുത്ത വീക്ക് ഒരു വീക്ക് ഫ്രീ വരുന്നുണ്ട് സോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെഫ് എ കപ്പ് നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ടേ വരുന്നുള്ളൂ സോ മൊത്തം മാച്ചസ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ മെയിൻ പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ മാച്ച് ഫിറ്റ് ആവാനുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഡിബ്രോയൻ ഹോളണ്ട് പോലുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ കുറച്ച് മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ എഫ് എ കപ്പിൽ കുറച്ച് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ കളിച്ച് ഒരു ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പിലോട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ബിഗ് ടീംസ് ആയിട്ടുള്ള മാച്ചസ് ഫെബ്രുവരി വരുന്നുള്ളൂ കാരണം ഫെബ്രുവരി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു യു സി എല്ലും അതിന് പുറമെ ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മാച്ചസ് ബിഗ് ടീംസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേ ഓഫ് ഫിക്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ആ ഒരു ടൈമിലോട്ട് നമ്മൾ പ്ലേയേഴ്സ് മൊത്തം സെറ്റ് ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തോന്നി നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ് സ്ക്വാഡ് വിത്ത് ഹൈ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് പിന്നെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ടീമായിട്ട് നമുക്ക് മിക്കവരെ ഫെബ്രുവരി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആയി ആവാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതെ അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചെറിയൊരു ഡിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഗോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് മത്സരത്തിൽ വന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാലും അഞ്ചും ഗോളിനൊക്കെ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കളി ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഒന്നേ പൂജ്യത്തിലേക്കും രണ്ടേ പൂജ്യത്തിലേക്കും പോയി സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഡിഫൻസിൽ ലീക്ക് വരുന്നു അവർ തിരിച്ചു വരുന്നു സമനിലയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് കളി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഹൈ സ്കോറിംഗ് ഗോളിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കുറെ ആയി നമ്മൾ ഈ ഫോറിനിൽ പിൻ ഫൈനൽ വിന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ഷെഫീൽഡ് ഗെയിമിലൊക്കെ ഗ്രൂ നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ കാണാം ഇതുപോലെ ഫോറിനിൽ ഗെയിമൊക്കെ ജയിച്ചിട്ട് ഒരുപാടായി ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നത് കേൾക്കാം അതേപോലെയാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു സീസൺ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ലോ സ്കോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വിൻസും റിസൾട്ട്സുമാണ് ഉള്ളത് സോ അതിൻ്റെ എക്സ്പെഷ്യലി മെയിൻ കാരണം ഡിബ്രോയിൻ ഇഞ്ചുറി ആയതും പിന്നെ കഴിഞ്ഞ സീസൺ പോലെ ഗുണ്ടോകൻ ഇല്ലാത്തത് അതുപോലെ ഹാളൻഡ് അതുകൊണ്ട് ഹാളൻഡ് ഡിപ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിപ്
ഫിലിപ്സ് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആണ് പിന്നെ കിമ്മിച്ച് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബയോണിൽ അത്രയ്ക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അതുപോലെ ട്യൂഷൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മേ ബി നമുക്ക് പിന്നെ ഗ്വാഡിയോളായിട്ട് റീയുണൈറ്റ് ചെയ്യാനും കിംസിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാകും സോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കിമ്മിച്ച് റോട്ടറി ആർ മിഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്രീം മിഡ് ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു സോ വിത്ത് ഡി ബ്രൈൻ സോ അത് ഒരു ആക്ച്വലി ഒരു ഡ്രീംസ് ആയിരുന്നു സോ വിന്ററിൽ എനിക്ക് നടക്കുന്ന എനിക്ക് വലിയൊരു ഹോപ്പ് ഇല്ല പക്ഷെ നടന്നാൽ വലിയൊരു കിട്ടുമായിരിക്കും അതുപോലെ മേ ബി സമ്മറിൽ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് സമ്മറിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ ഇയർ കോൺട്രാക്ട് ബാക്കിയുള്ളപ്പം കിമ്മിച്ചിന് ഇപ്പം വേറൊരു ലീഗൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മേ ബി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അതുപോലെ തന്നെ കിമ്മിച്ചാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഒരു ഗുണ്ടോഗൻ റീപ്ലേസ്മെന്റ് പോലെ മേ ബി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലെയർ സോ മൾട്ടിപ്പിൾ പൊസിഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഒരു പ്രോപ്പർ പെപ് ടൈപ്പ് പ്ലെയർ തന്നെയായിരിക്കും കിമ്മിച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടീം ആൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് സൂപ്പർബ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ ഡിഫൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിഫൻസിന് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരു പല മത്സരത്തിൽ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ എബോ ആവറേജ് ഡിഫൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഒരു രണ്ട് സീസൺ മുമ്പ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡിഫൻഡർ ആയിരുന്ന റൂബൻ ഡിയാസ് ചെറിയൊരു ഡിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് പുതുതായിട്ട് വന്ന ഗ്ലാഡിയോ ഒന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പെർഫോമൻസ് ചില മത്സരത്തിൽ കാണിക്കുന്നില്ല ആക്കെ നേതൻ ആക്കിയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫൻസ് നിങ്ങളെ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവരൊക്കെ കയറി പോകുന്നത് പക്ഷെ ഡിഫൻസിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് പ്രഷർ അവിടെയും വരും ഗോൾ കീപ്പറും ഹോളും വരും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല തിരിച്ചടിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും പെപ്പ് ഇത് കാണുന്നുണ്ടാവും പുള്ളി എന്തായിരിക്കും ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇനി ആകെ ഒരു ഹാഫ് ഓഫ് ദി മാച്ചേ ഉള്ളൂ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ ഡിഫൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിഫൻസിൽ ഏറ്റവും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നമ്മളുടെ ഡിഫെൻസീവ് ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൈൽവാക്കറാണ് കൈൽവാക്കറിൻ്റെ ഫോം റോളാണ് സോ വാക്കർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ വാക്കർ മേ ബി ഡിബ്രോയിൻ തിരിച്ചു വരുമ്പം ക്യാപ്റ്റൻസി മേ ബി ഇനി എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനിൽ ഡിബ്രോയിൻ തിരിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ട് തന്നെ വരണം എന്നാണ് വാക്കറിൽ നിന്ന് ഡിബ്രോയിൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആവാനാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ സോ ഡിബ്രോയിൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആവാൻ തോറും അപ്പം വാക്കറിൻ്റെ ആ പൊസിഷനിൽ മേ ബി സ്റ്റോൺസ് വിത്ത് ഇഞ്ചുറി കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് സീസൺ ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഫോർ സെൻറ്റർ ബാക്കിൻ്റെ ഡിഫൻസ് വന്ന് ജോ സ്റ്റോൺസിനെ മിഡ് ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി ഡിഫൻസ് കുറച്ചും കൂടെ സോളിഡ് ആവും ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാച്ചസിൽ ഈ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഡിഫൻസീവ് ലൈൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദി സീസൺ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെയാണ് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാച്ചസ് യൂസ് ചെയ്തത് കാരണം സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ വാക്കറിന് യൂഷ്വലി ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റർ ബാക്ക് ആയിട്ടായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ത്രീ മാൻ സെൻറ്റർ ബാക്കിൽ വാക്കർ സെൻറ്റർ ബാക്ക് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ കളിയൊക്കെ കണ്ടത് വാക്കറിന് ഒരു റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഫ്ലാങ് ഫ്ലാങ്കിൽ മാക്സിമം വിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഐ മീൻ ഫോർവേഡ് റണ്ണൊക്കെ ഉള്ള ഫോർവേഡ് റണ്ണിനുള്ള ഫ്രീഡം കൊടുത്തു സോ ആ ഒരു അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാക്കറിന് പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൻറ്റർ ബാക്ക് എന്നൊരു പൊസിഷനിൽ നിന്നും കൂടുതലൊരു വിട്ത്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു റോളായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് വിത്ത് ബർണാഡോ സിൽവ ഇൻവേർട്ടിങ് ടു ദ മിഡ് ഫീൽഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു റോൾ ആയിരുന്നു സോ അത് ആണ് കൂടുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് സിറ്റി കൂടുതൽ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് സോ ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റോൺസ് സ്റ്റോൺസിന് ഇഞ്ചുറി കഴിഞ്ഞ സ്റ്റോൺസിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഞ്ചുറി പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ ആണ് പെട്ടെന്ന് ഇഞ്ചുറി വരും സോ അതൊരു സ്റ്റോൺസിന് ഇഞ്ചുറി ഒരു നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോൺ പ്രോപ്പർ
ലിവർപൂൾ സോളിഡ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ ശരിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തൊരു ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ആർസൽ ആൻഡ് സിറ്റി ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മത്സരം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആർസലിൽ നിന്ന് ഒരു മത്സരം മാത്രമേ വിജയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അവര് പോയിന്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ലിവർപൂൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവര് ഒന്ന് രണ്ട് സൈനിങ്സ് ഒക്കെ നടത്താൻ പറ്റുന്ന റൂമേഴ്സ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ടഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ വരാൻ പോകുന്ന ലിവർപൂൾ സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ മിക്ക എപ്പോഴും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് തൊട്ടേ ലിവർപൂൾ തന്നെയായിരുന്നു ടൈറ്റിൽ റൈവൽസ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ലാസ്റ്റിൽ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് സീസണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫയർ ഈ സീസൺ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല സോ ഈവൻ ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഫാസ്റ്റിൽ ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും ഇതുവരെ എനിക്ക് ആ ആസ്റ്റിനലിന്റെ ഒരു ഫയർ പവർ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ ആസ്റ്റൻ വില്ല അതുപോലെ ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട് ഫോം ഡിപ്പാണ് സോ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അവർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഐ ഡോ തിങ്ക് സോ സോ മേ ബി ലിവർപൂൾ തന്നെയാണ് ഒരു ടൈറ്റിൽ റൈവൽസ് ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ സാല പോലത്തെ ഒരു പ്ലെയർ പോയത് കൊണ്ട് ഇനി എത്രത്തോളം അവരത് കോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആർക്കോണിലൊക്കെ സാല പോകുമ്പോഴും മാനെ ഫെമിനോ പോലുള്ള പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു പ്ലെയർ ഇല്ല ഇപ്പൊ സാല എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ഒരു ക്രൂഷ്യൽ പ്ലെയർ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ലിവർപൂൾ സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവരെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും എങ്ങനെ അവര് ക്ലോപ്പ് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല സോ ഈ ഒരു മന്ത് മേ ബി കൺസിഡർ ചെയ്യും മേ ബി എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാല അവർക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഒരു പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം പക്ഷെ ക്ലോപ്പ് ആണ് സോ ഹി ക്യാൻ ഡു എ മാജിക് ആസ് വെൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രോപ്പോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇരിക്കാം ജോയിൻ ചെയ്തതിൽ വളരെ നന്ദി എനിക്ക് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഷുവർ താങ്ക് യു ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഓക്കെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ